जिल्ह्याची खबर बात मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन ताजा आणि महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी न्यूज ट्वेंटी फोर सह्याद्रीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा नमस्कार गुड इव्हिनिंग आपण पाहत आहेत न्यूज ट्वेंटी फोर सह्याद्री जिल्ह्याची खबर बात मध्ये पाहुयात महत्वाच्या बातम्यांचा आढावा अहमदनगर शहराच्या वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्वाच्या असणाऱ्या बहुचर्चित उड्डाण पुलाच्या कामास अखेर गती मिळणार आहे संरक्षण मंत्रालयाकडून याबाबतीत ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सकारात्मक धोरणामुळे हे शक्य झालंय संरक्षण मंत्रालयाकडून बहुप्रतीक्षित असलेल्या उड्डाण पुलाच्या कामासंदर्भात ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असल्याने उड्डाण पुलाच्या कामासाठी आता केवळ नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाला वर्क ऑर्डर काढण्याची औपचारिकता पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे पुढील महिन्यांमध्ये कामास प्रत्यक्ष सुरुवात होईल असा विश्वास खासदार सुजय विखे यांनी व्यक्त केलाय वळूयात पुढील बातमीकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ आज अहमदनगर दौऱ्यावर होते त्यांनी आढावा बैठक घेऊन कोरोना प्रादुर्भावाची परिस्थिती जाणून घेतली कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही यासाठी आरोग्याची काळजी घ्या विना मास्क सार्वजनिक ठिकाणी फिरणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत तसेच अहमदनगर येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती मुश्रीफ यांनी बैठकीमध्ये दिली आहे पाहुयात मुश्रीफ यांनी अजून कोणते मुद्दे बैठकीमध्ये मांडले आहेत तिकडे अहमदनगर शहरातील जना स्मॉल फायनान्स बँकेच्या सावेडी शाखेत चोवीस जणांनी बनावट कागदपत्रे आणि बनावट धातूचे दागिने सोन्याचे असल्याचे भासवून अडतीस सोने तारण प्रकरणात बँकेची बावीस लाख वीस हजार तीनशे रुपयांची फसवणूक केल्याचं समोर आलंय या प्रकरणी तोफखाना पोलिसांनी चोवीस जणांविरुद्ध ठगबाजीचा गुन्हा दाखल केला आहे नोव्हेंबर पर्यंत जग कोरोना मुक्त होईल असा दावा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केलाय ते आज अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर दौऱ्यावर आले होते यावेळी ते बोलत होते मागील काही दिवसांपासून अहमदनगर मध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे त्यात संगमनेर कोरोनाचे हॉटस्पॉट बनलंय अशातच त्यांनी संगमनेर मध्ये आढावा बैठक घेतली सप्टेंबर पर्यंत कोरोना रुग्णसंख्या कमी होईल नोव्हेंबर पर्यंत जग कोरोना मुक्त होईल असा विश्वास वाटतो असं मुश्रीफ यावेळी म्हणाले इंदुरीकर महाराजांवरील गुन्हे मागे घ्यावे अशी मागणी माजी आमदार वैभव पिचड यांनी तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे इंदुरीकर महाराजांचे समाज प्रबोधनात मोलाचे कार्य आहे इंदुरीकरांची लोकप्रियता काही जणांना खपत नसल्याचे वैभव पिचड यांनी म्हटलंय जिल्ह्याची खबर बात मध्ये एक ब्रेक घेतोय कुठेही जाऊ नका पाहत राहा न्यूज ट्वेंटी फोर सह्याद्री होय तुम्ही एकटी सुद्धा बदल घडवू शकता किमान तीस सेकंद हात स्वच्छ धुवा मास्क वापरणं प्रत्येकासाठी बंधनकारक नाही पण तुम्हाला सर्दी ताप खोकला यातील कुठलंही लक्षण आढळल्यास मास्क नक्की वापरा आणि त्वरित डॉक्टरांशी संपर्क साधा स्वतःचा गर्दीपासून बचाव करा प्रत्येक दहा मिनिटाला हात स्वच्छ धुवा दहा वर्षांखालील मुला मुलींनी तसेच पन्नास वर्षांपुढील वयोवृद्धांनी घराबाहेर पडूच नये शासन आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करा स्वतःला कुटुंबियांना आणि देशाला वाचवा ब्रेक नंतर आपलं सर्वांचं स्वागत पाहुयात पुढील बातमी जायकवाडी धरणात मासेमारीसाठी गेलेल्या एकाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झालाय सुंदर हरी बंडू पवार असं मृताचं नाव आहे काल सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह पावसाचे आगमन झाले त्यामुळे धरणामध्ये मोठमोठ्या लाटा उसळल्यानं थर्माकोल चप्पू हे उलटून पडल्याने पवार यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झालाय याबाबत पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे दरवर्षी उन्हाळ्याच्या सुरुवातीला टँकर सुरू होऊन ऐन पावसाळ्यामध्ये ते सुरू राहणाऱ्या अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये यावर्षी लवकरच टँकर मुक्ती झाली आहे गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यामध्ये उशिरा पाऊस पडायचा त्यामुळे टँकरलाही मुदतवाढ द्यावी लागत होती यावर्षी मात्र पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच चांगला पाऊस झाल्याने पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरची संख्या झपाट्यानं कमी होत गेली आहे सध्या कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी मोठा खर्च आणि यंत्रणा वापरावी लागत असलेल्या प्रशासनालाही 
याबाबत मोठा दिलासा मिळाला राहुरी तालुक्यासाठी कामधेनू असलेला तनपुरे साखर कारखाना पंधरा ऑक्टोबरला सुरू होणार असल्याचे संकेत खासदार सुजय विखे यांनी दिलेत याशिवाय कामगारांची थकिते देण्यासंदर्भात तरतूद करण्याचे आश्वासनही यावेळी देण्यात आले आज तनपुरे साखर कारखान्यावर कामगारांची डॉक्टर सुजय विखे यांनी भेट घेतली यावेळी ते बोलत होते नवीन निकषांप्रमाणे फळपीक विमा योजनेचा लाभ होऊ शकणार नाही अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली असल्याने योजना शेतकऱ्यांसाठी की विमा कंपन्यांच्या लाभासाठी असा प्रश्न माजी मंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केलाय योजनेपासून परावृत्त होत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेतील नव्या प्रमाणकांचा तातडीने फेरविचार करून सुधारित निकष जाहीर करावेत अशी मागणीही त्यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे तिकडे राहता तालुक्यातील लोणी येथे एकाच दिवशी तीन कोरोना बाधितांची भर पडल्याने प्रशासन अधिक सज्ज झालंय दोन व्यक्ती लोणीतील तर एक व्यक्ती पुण्याहून आल्यानंतर त्याची तपासणी केल्यानंतर तो पॉझिटिव्ह आल्याचे समोर आलंय त्यामुळे राहता तालुका प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे यांनी लोणी गावचे उपसरपंच अनिल विखे यांनी देखील नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचं आवाहन केलंय राहता तालुक्याचे प्रांताधिकारी व राहता तालुक्याचे तहसीलदार साहेब व प्रशासन हे सर्व या ठिकाणी आज उपस्थित राहून पद्मश्रीनगर हा भाग प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलेला आहे त्यामुळे आपण सर्वांनी काळजी घ्यायची आहे आपलं गाव सात दिवसासाठी आज दुपारी तीन नंतर पूर्णपणे लॉकडाऊन करतो आहे योग्य न वागल्यास आपल्यावर कायदेशीर ती कारवाई केली जाईल याची आपण नोंद घ्यावी जिल्ह्याची खबर बातमध्ये इथेच थांबतोय ताज्या आणि महत्वपूर्ण बातम्यांच्या अपडेट्स पाहण्यासाठी न्यूज ट्वेंटी फोर सह्याद्रीला आजच सबस्क्राईब करा पाहत रहा न्यूज ट्वेंटी फोर सह्याद्री जिल्ह्याची खबर बात मीडिया पार्टनर नगर सह्याद्री असोसिएटेड बाय सह्याद्री पब्लिकेशन